வணக்கம் நேர்களே உலகம் முழுக்க இருக்கக்கூடிய கிறிஸ்துமஸ் மக்களுக்கு நியூஸ் எயிடின் தமிழ்நாடு சார்பாக கிறிஸ்துமஸ் தின நல்வாழ்த்துக்கள் முதலில் தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் உலகம் முழுவதும் கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாட்டம் கோலாகலம் வாட்டிகனில் போப் பிரான்சிஸ் பிரார்த்தனை gratuito dal suo amore instancabile dal suo amore concreto quante volte invece affamati di divertimento tamilagam muluvadum kalai kattiye christmas kondattangal nalliravu mudale devalayangalil bhaktargal prarthane வைகுண்ட ஏகாதசியை முன்னிட்டு பெருமாள் கோவில்களில் சொர்க்கவாசல் திறப்பு பரவசத்தோடு ஏராளமானவர்கள் சுவாமி தரிசனம் திமுக கிராம சபை பிரச்சார கூட்டங்களை தடுக்க நினைக்கும் முதலமைச்சருக்கு மு க ஸ்டாலின் கண்டனம் மக்கள் கிராம சபை கூட்டம் என்கிற பெயரில் நடத்தப்படும் என்றும் விளக்கம் கிசான் சம்மான் திட்டத்தின் கீழ் விவசாயிகளுக்கு பதினெட்டாயிரம் கோடி ரூபாய் நிதியுதவி பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று காணொலி வாயிலாக தொடங்கி வைக்கிறார் பிறவி புயல் பாதிப்புகளை ஆய்வு செய்ய மத்திய குழு இருபத்தி எட்டாம் தேதி தமிழகம் வருகை உரிய இழப்பீடு வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று தமிழக அரசு அறிவிப்பு தமிழ் பண்பாட்டு ஆய்வாளர் தோ பரமசிவன் காலமானார் அரசியல் தலைவர்கள் மற்றும் தமிழ் அறிஞர்கள் இரங்கல் நீண்ட இழுவரிக்கு பிறகு பிரெக்சிட் வர்த்தக ஒப்பந்தம் நிறைவேற்றம் ஐரோப்பிய கூட்டமைப்பிலிருந்து முறைப்படி இன்று வெளியேறுகிறது இங்கிலாந்து வைகுண்ட ஏகாதசியை முன்னிட்டு நூற்றி எட்டு வைணவ திருத்தலங்களில் முதன்மை திருத்தலமான ஸ்ரீரங்கம் ரெங்கநாத கோவிலில் அதிகாலை சொர்க்கவாசல் திறக்கப்பட்டது இதுகுறித்த விவரங்களை நம்முடைய கோ திருச்சி மண்டல தலைமை செயலாளர் மகேஸ்வரனும் கேட்கலாம் மகேஸ்வரன் தற்போது சொர்க்கவாசல் எத்தனை மணிக்கு திறக்கப்பட்டது இதனுடைய பின்னணி என்ன தேவபுரியன் நூற்றி எட்டு வைண திருத்தலங்களில் முதன்மையானதாகவும் பூலோக வைகுண்டம் என்று போட்டப்படுகிற ஸ்ரீரங்கம் அருள்மிகு அரங்கநாதர் திருக்கோயிலே இன்று அதிகாலை நான்கு நாற்பத்தி ஐந்து மணி அளவிலே பரமபத வாசல் சொர்க்க வாசல் திறக்கப்பட்டிருக்கு இதற்காக அதிகாலை மூன்று முப்பது மணி அளவிலே நம்பெருமாள் உற்சவராக நம்பெருமாள் மூலஸ்தானத்தில் இருந்து பாண்டியன் கொண்டை கிளி மாலை ரத்தன அங்கி அணிந்து மூலஸ்தானத்திலிருந்து எழுந்த எழுந்ததினால் சந்தன மண்டபத்திற்கு வந்து அதற்கு பிறகு ராஜ மகேந்திரன் திருச்சுற்று நாளிகெட்டான் வாயில் பிரஜாநதி மண்டபம் உள்ளிட்ட பகுதிகளெல்லாம் கடந்து நாளை முக்கால் மணி அளவிலே சொர்க்க வாசலை கடந்து தற்பொழுது ஆயிரங்கால் மண்டபம் திருமாமணி மண்டபத்திலே பக்தர்களுக்கு சேவை சாய்த்துக் கொண்டிருக்கிறார் தொடர்ச்சியாக இங்கே பக்தர்களை பொறுத்த வரைக்கும் கொரோனா பரவல் தடுப்பு நடவடிக்கையாக பக்தர்களுக்கு அனுமதி வழங்கப்படவில்லை கோவிலுக்கு வருவதற்கு நேற்று மாலை ஆறு மணியிலிருந்து இன்று காலை எட்டு மணி வரை பக்தர்களுக்கு அனுமதி இல்லை ஆனால் எட்டு மணிக்கு பிறகு ஆன்லைன்லே பதிவு செய்தவர்களுக்கு பதிவு அனுமதியானது வழங்கப்படுகிறது தற்பொழுது முதல் எட்டு மணிக்கு தான் அனுமதி இருந்தாலும் கூட ஐந்து மணிக்கு முன்பாக இருந்தே வெங்காரங்கா கோபுரத்திலிருந்து அந்த இருக்க அடுக்க அமைக்கப்பட்ட தடுப்புக்குள்ளாக பக்தர்கள் திரண்டிருக்கிறார்கள் தற்பொழுது பக்தர்களுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் ஆன்லைனில் பதிவு என்பதை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மணி நேரத்திற்கு அறுநூறு பேர் என பக்தர்கள் அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள் இன்றைக்கு ஒரு நாள் மட்டுமே இருநூத்தி ஐம்பது ரூபாய் கட்டணத்திலே பக்தர்கள் தரிசனம் செய்த மூவாயிரத்தி ஐநூறு பேரும் இலவச தரிசனத்திற்கு மூவாயிரத்தி ஐநூறு பேரும் சொர்க்கவாசலை மட்டும் கடந்து செல்வதற்காக பத்தாயிரம் பேர் என பதினேழாயிரம் பேர் ஆன்லைன்லே பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் எட்டு மணிக்கு பிறகு படிப்படியாக அனுப்பி வைக்கப்பட இருக்கிறார்கள் தற்பொழுது மிக விரிவான இதற்கான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளும் செய்யப்பட்டிருக்கு மாநகர காவல் ஆணையர் லோகநாதனுடைய தலைமையிலே சற்றுப்படி இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள் வாகனங்கள் நிறுத்துவதற்கு தனியாக பிரத்யேகமாக வாகன நிறுத்தும் இடங்கள் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன போக்குவரத்தானது பல்வேறு இடங்களில் மாற்றம் திருச்சி ஸ்ரீரங்கத்திற்குள் வருகின்ற வாகனங்களுக்கான போக்குவரத்து மாற்றம் செய்யப்ப
நடவடிக்கைகளுக்கு விரிவான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் ஒரு பக்கம் செய்யப்பட்டிருந்தாலும் கூட கொரோனா பரவல் தடுப்பு நடவடிக்கையாக பக்தர்கள் அனுமதிக்கப்படாத கோயில் வளாகத்திற்குள்ளாக மிக குறைந்த எண்ணிக்கையிலேயே ஒரு சற்றேறக்குரிய இருநூறு பேர் நபர்களுக்கு உள்ளாகத்தான் இருப்பார்கள் அந்த அளவிற்கு மட்டும்தான் அதாவது அரையர்கள் பட்டர்கள் மற்றும் வேத விண்ணப்பம் படிப்பவர்கள் உள்ளிட்ட மிக குறைந்த எண்ணிக்கையான மட்டுமே அனுமதிக்கப்பட்டவர்கள் எட்டு மணிக்கு பிறகு வழக்கம் போல் அந்த ஒரு மணி நேரத்துக்கு அறுநூறு பேர் வீதம் பக்தர்கள் அனுமதிக்கப்பட இருக்கிறார்கள் தேவப்பிரியன் மகேஷ் இப்ப சொர்க்கவாசல் திறப்பு வைபவம் அப்படின்றது இப்ப நடந்து முடிஞ்சிருச்சு வழக்கமா இந்த சொர்க்கவாசல் திறப்பு நிகழ்ச்சி அப்படின்றது இந்த ஒரு நாள் இல்ல அது ஒரு பெரிய திருவிழா மாதிரி நடைபெறும் இதுக்கு அடுத்தது என்னென்ன நடைமுறைகள் எல்லாம் இந்த வைகுண்ட ஏகாதசி திருவிழா என்பது ஸ்ரீரங்கம் கோயிலை பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொரு நாளுமே முக்கிய நிகழ்வுகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் வைகுண்ட ஏகாதசியை பொறுத்த வரைக்கும் கடந்த பதினான்காம் தேதி திரு நெடுந்தாண்டகம் என்கிற நிகழ்வோடு தொடங்கியது வைகுண்ட ஏகாதசி பொதுவாக தமிழ் பாசனங்களுக்கான விழா தமிழுக்கான விழா என்று சொல்வார்கள் வைகுண்ட ஏகாதசியை முன்னிட்டு நாலாயிர திவ்ய பிரபந்த பாடல்களையும் இங்கே அரையர்கள் பாடுவார்கள் அது அரையர்கள் அரங்கன் முன்பாக பாடி அனுமதி பெற்று அபிநயத்தோடு அந்த பாடல்களை பாட தொடங்குவதுதான் திரு நெடுந்தாண்டகம் அந்த நிகழ்வு கடந்த பதினான்காம் தேதி தொடங்கியது அது தொடர்ந்து பதினாந்தாம் பதினைந்தாம் தேதியிலிருந்து பகல் பத்திரானது நடைபெற்றது பகல் பத்திலே ஒவ்வொரு நாளும் நம்பருமால் ஒருத்தவர் ஒவ்வொரு அலங்காரத்திலே எழுந்தெல்லாம் நேற்றைய தினம் அதன்படி நாச்சியார் திருக்கோலம் என்கிற மோகினி அலங்காரத்திலே அவர் எழுந்தறினார் தொடர்ச்சியாக இன்றைய தினம் இராப்பத்தானது தொடங்கியிருக்கு இராப்பத்துறை தொடக்கத்திலேயே முக்கிய நிகழ்வான பரமபதவாசல் என்கிற சொர்க்கவாசல் திறக்கப்பட்டிருக்கு இதுல மிக அடுத்த ஒரு மிக முக்கிய நிகழ்வாக திருமங்கை மன்னனுடைய வேடுபொறி நிகழ்வு வருகின்ற ஒன்றாம் தேதி நடைபெறுகிறது வருகின்ற நான்காம் தேதி நம்மாழ்வார் மோட்சம் என்கிற நிகழ்வோடு இந்த வைகுண்ட ஏகாதசி திருவிழாவானது நிறைவு பெறுகிறது இருபத்தோரு நாட்களும் இந்த வைகுண்ட ஏகாதசி மிக சிறப்பாக ஸ்ரீரங்கத்திலே கொண்டாடப்படும் இன்றைய ஒரு தினம் மட்டுமே திருச்சி ஸ்ரீரங்கத்தில் உள்ள கோயில் பகுதியில் சுற்றுவட்ட அதாவது மூலஸ்தானத்திலிருந்து நம்பருமால் வருகின்ற வழி முழுக்க சற்றேறக்குரிய இருபது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான பூக்களால் மட்டுமே அலங்காரம் செய்யப்பட்டிருக்கு மின் விளக்குகளால் அலங்காரம் பட்டு ஸ்ரீரங்கம் கோயிலானது மிக பிரம்மாண்டமாகவும் மிக கண்கவரும் காட்சியோடும் ஜொலித்துக் கொண்டிருக்கு இந்த இருபத்தோரு நாட்களுமே மூலவர் இந்த இருபத்தோரு நாட்கள் மட்டுமே மூலவரான பெரிய பெருமாள் முத்தங்கி தேவையிலே காட்சியளிப்பார் இன்றைய தினம் நம்பருமால் மூலஸ்தானத்திலிருந்து எழுந்திருக்கிற பாண்டியன் கொண்டை கெளிமாலை ரத்தின அங்கே எழுந்து அணிந்து எழுந்திருக்கிறார் இன்னும் இன்றைய ராப்பத்தில் இருந்து இந்த இன்று திறக்கப்பட்டிருக்க சொற்பவாசம் வந்து இன்னும் ஒரு பத்து நாளைக்கு திறக்கப்பட்டிருக்கும் பக்தர்களும் ஆன்லைனில் பதிவு செய்யப்படுகிறார்கள் ஒரு மணி நேரத்திற்கு அறுநூறு பேர் விதம் தொடர்ச்சியாக கோவிலுக்கு தரிசனத்திற்கும் அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள் இந்த ஒவ்வொரு நாள் நிகழ்விலேயே தமிழ் பாசுரங்கள் பாடப்படுகின்றது தமிழுக்கான விழா என்று நான் ஏற்கனவே காரணம் என்னவென்றால் இந்த நாலாயிர திவ்ய பிரபந்த பாடல்களை பெருமாள் தன்னுடைய காதார கேட்டு அகமகிழ்ந்து மகிழ்வார் கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையை முன்னிட்டு நாடு முழுவதும் உள்ள தேவாலயங்களில் சிறப்பு பிரார்த்தனைகள் நடைபெற்றன உலக பிரசித்தி பெற்ற வேளாங்கண்ணி பேராலயத்தில் நள்ளிரவு கூட்டு பிரார்த்தனை தொடங்கியது கொரோனா காரணமாக இரண்டாயிரம் பேருக்கு மட்டுமே அனுமதி வழங்கப்பட்டது வண்ண வண்ண மின் விளக்குகளால் தேவாலயம் ஜொலித்தது சென்னை பெசன்னகர் வேளாங்கண்ணி தேவாலயத்தில் கொரோனா கட்டுப்பாடு காரணமாக இசை கச்சேரி ரத்து செய்யப்பட்டு கூட்டு பிரார்த்தனை மட்டும் நடைபெற்றது தனிமனித இடைவேளியுடன் இருக்கைகள் அமைக்கப்பட்டிருந்தன தமிழ் வளர்ச்சித்துறை அமைச்சர் பாண்டியராஜன் சிறப்பு திருப்பலியில் பங்கேற்றார் மதுரை கீழவெளி வீதியில் உள்ள தூய மரியண்ணை தேவாலயத்தில் சிறப்பு திருப்பலி நடைபெற்றது முகக்கவசம் அணிந்திருந்தவர்கள் ஒருவருக்கொருவர் கிறிஸ்துமஸ் வாழ்த்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டனர்
கோவை புனித மைக்கேல் தேவாலயத்தில் கிறிஸ்தவர்களுக்கு உடல் வெப்ப பரிசோதனை நடைபெற்றது அங்கு சிறப்பு திருப்பணி நிகழ்ச்சிகள் களை கட்டின திருச்சி தேவாலயங்களில் சிறப்பு திருப்பலியில் கலந்து கொண்ட கிறிஸ்தவர்கள் கொரோனா நோயில் இருந்து அனைவரும் விடுபட பிரார்த்தனை செய்தனர் பல்லாயிரக்கணக்கானோர் கூடும் சென்னை சாந்தோம் தேவாலயத்தில் இருநூறு பேருக்கு மட்டுமே அனுமதி அளிக்கப்பட்டது டோக்கன் முறை விதிக்கப்பட்டதால் பலரும் தேவாலயத்தில் வாசலில் நின்று இறைவனை வழிபட்டனர் தூத்துக்குடி பனிமய மாதா தேவாலயத்தில் வழக்கமான உற்சாகத்துடன் கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாட்டங்கள் தலை கட்டின கொரோனா காரணமாக இளைஞர்களின் அலங்கார அணிவகுப்பு ஆடல் பாடல் நிகழ்ச்சிகள் மட்டும் தடை விதிக்கப்பட்டது மேற்குவங்க தலைநகர் கொல்கத்தாவில் கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை உற்சாகமாக கொண்டாடப்பட்டது அங்குள்ள பார்க் வீதியில் திரண்டவர்கள் கிறிஸ்துமஸ் வாழ்த்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டனர் கோவாவில் உள்ள தேவாலயங்களில் தனிமனித இடைவேளியுடன் சிறப்பு திருப்பலி நடைபெற்றது கேரள மாநிலம் கொச்சினில் உள்ள தேவாலயங்கள் கண்ணை கவரும் வண்ண மின் விளக்குகளால் ஜொலித்தன இதேபோல் தலைநகர் டெல்லி உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் கொரோனா கட்டுப்பாடுகளுடன் சிறப்பு திருப்பலி நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை ஒட்டி வாட்டிகன் சிட்டியில் உள்ள செயின்ட் பீட்டர்ஸ் தேவாலயத்தில் கொரோனா கட்டுப்பாடுகளுடன் சிறப்பு திருப்பலி நடைபெற்றது இத்தலையில் இரவு நேர ஊரடங்கு பிறப்பிக்கப்பட்டிருப்பதால் முன்னதாகவே கூட்டு பிரார்த்தனையும் தொடங்கியது போப்பாண்டவர் பிரான்சிஸ் பங்கேற்ற இந்த சிறப்பு வழிபாட்டில் கிறிஸ்தவர்கள் தனிமனித இடைவெளியுடன் முகக்கவசம் அணிந்து கொண்டு கலந்து கொண்டனர் கொரோனா கட்டுப்பாட்டால் செயின்ட் பீட்டர்ஸ் சதுக்கத்தில் மக்கள் முன்பு போப் பிரான்சிஸ் தோன்றி ஆசிர்வதிக்கும் நிகழ்வு நடைபெறவில்லை ரஷ்ய தலைநகர் மாஸ்கோவில் கொரோனா கட்டுப்பாடுகளுக்கு மத்தியில் கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாட்டங்கள் களை கட்டின அங்குள்ள கிரெம்லின் வீதிகள் வண்ண விள விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டு ஜொலித்தன அரசியல் கட்சிகள் நடத்தும் கிராம சபை கூட்டங்களுக்கு அனுமதி இல்லை என்று தமிழக அரசு அறிவித்த நிலையில் கிராம சபை பிரச்சார கூட்டங்களை யாராலும் தடுத்து நிறுத்த முடியாது என்று திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார் கிராம சபை என்கிற பெயரை தவறாக பயன்படுத்தி அரசியல் பொதுக்கூட்டம் நடத்தக்கூடிய கட்சிகள் மீது சட்டப்படி உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று தமிழக அரசு எச்சரிக்கை விடுத்தது இத்தொடர்பாக அரசு கூடுதல் தலைமை செயலாளர் ஹன்ஸ்ராஜ் வர்மா வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பில் கிராம சபை என்கிற பெயரில் அரசியல் கட்சி அல்லது தனிநபர்கள் கூட்டங்களை நடத்துவது பொதுமக்களிடம் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதால் இதுபோன்ற நடவடிக்கைகளுக்கு மாவட்ட ஆட்சியர்கள் அனுமதி வழங்கக்கூடாது என்று அறிவுறுத்தினர் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் கிராம சபை கூட்டத்தை தொடங்கிய நிலையில் தமிழக அரசு இந்த உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளது இந்நிலையில் அதிமுக அரசின் அவலங்களை அம்பலப்படுத்தக்கூடிய திமுக கிராம சபை பிரச்சார கூட்டங்களை யாராலும் தடுத்து நிறுத்த முடியாது என்று திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார் இது தொடர்பாக அறிக்கை வெளியிட்டுள்ள மு க ஸ்டாலின் அதிமுகவை நிராகரிக்கிறோம் என்ற கிராம சபை கூட்டங்களில் அனைத்து தரப்பு மக்களும் கூடுவதை பார்த்து முதலமைச்சர் அதிர்ச்சியில் மூழ்கியிருப்பதாகவும் இதனால் அதிகாரத்தை தவறாக பயன்படுத்துவதாகவும் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் ஜனநாயக விரோத உத்தரவு மூலமாக தேர்தல் பிரச்சாரத்தை தடுக்கும் முதலமைச்சருக்கு திமுக கடும் கண்டனத்தை தெரிவித்துக் கொள்வதாக கூறிய மு க ஸ்டாலின் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஊராட்சி மன்றங்களில் அமைக்கப்படக்கூடிய கிராம சபை வேறு திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் நடத்தும் கிராம சபை கூட்டம் வேறு என்பதை கூட முதலமைச்சரும் உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சரும் உணரவில்லை என்று தெரிவித்தார் திமுகவின் கிராம சபை கூட்டங்கள் இனி மக்கள் கிராம சபை கூட்டம் என்கிற பெயரில் நடத்தப்படும் என்றும் இதனை முதலமைச்சர் மட்டுமல்ல எந்த சக்தியாலும் தடுக்க முடியாது என்று எச்சரிக்கை விரும்புவதாகவும் மு க ஸ்டாலின் குறிப்பிட்டுள்ளார்
கிசான் சம்மான் திட்டத்தின் கீழ் மூன்றாவது தவணையாக ஒன்பது கோடி விவசாயிகளுக்கு தலா இரண்டாயிரம் ரூபாய் வீதம் பதினெட்டாயிரம் கோடி ரூபாய் உதவித்தொகையை பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று வழங்கவுள்ளார் பிரதமரின் கிசான் சம்மான் திட்டத்தின் கீழ் விவசாயிகளுக்கு தலா இரண்டாயிரம் ரூபாய் வீதம் மூன்று தவணைகளாக ஆண்டுக்கு ஆறாயிரம் ரூபாய் வழங்கப்பட்டு வருகிறது இந்த பணம் விவசாயிகள் வங்கி கணக்கில் நேரடியாக செலுத்தப்படும் இந்த ஆண்டுக்கான மூன்றாவது தவணையாக ஒன்பது கோடி விவசாயிகளுக்கு பதினெட்டாயிரம் கோடி ரூபாய் உதவித்தொகை வழங்கப்பட உள்ளது உதவித்தொகை வழங்கும் பணிகளை காணொலி காட்சி வாயிலாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி டெல்லியில் இருந்து தொடங்கி வைக்கிறார் பிரதமர் ஒரு புத்தானை அழுத்துவதன் மூலமாக ஒன்பது கோடி விவசாயிகளுக்கு தலா இரண்டாயிரம் ரூபாய் வீதம் வங்கி கணக்கில் பரிமாற்றம் செய்யப்படும் தொடர்ந்து ஆறு மாநில விவசாயிகளுடன் பிரதமர் பேசுகிறார் இத்திட்டத்தின் பயன் மற்றும் தங்கள் நலனுக்காக மத்திய அரசு மேற்கொண்ட நடவடிக்கைகள் குறித்த கருத்துக்களை விவசாயிகள் பிரதமருடன் பகிர்ந்து கொள்ள உள்ளார் இந்த நிகழ்ச்சியில் தமிழக விவசாயிகளும் பங்கேற்க உள்ளனர் சென்னை மறைமலை நகரில் இதற்கான ஏற்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன மத்திய தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவடேகர் விவசாயிகள் கூட்டத்தில் பங்கேற்கிறார் அடுத்ததாக எக்ஸ்பிரஸ் எயிட்டின் விரைவுச் செய்திகளை பார்க்கலாம் ஜனவரி ஒன்றாம் தேதியிலிருந்து அனைத்து வாகனங்களுக்கும் ஃபாஸ்டேக் பட்டை கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்கரி அறிவித்துள்ளார் ஃபாஸ்டேக் மூலம் பணம் செலுத்துவதால் பயணம் மேற்கொள்வோர் சுங்கச்சாவடிகளில் காத்திருக்க தேவையிருக்காது என்றும் கூறியுள்ளார் மேலும் ரொக்க பண பரிவர்த்தனை நேரம் மற்றும் எரிபொருள் மிச்சமாகும் என்றும் அவர் அறிவித்துள்ளார் தற்போது வரை ஃபாஸ்டேக் மற்றும் ரொக்க பண பரிவர்த்தனை என இரு வழிகளில் சுங்கச்சாவடி கட்டணம் வசூலிக்கப்பட்டு வருகிறது வரும் ஜனவரி ஒன்றாம் தேதி முதல் ஃபாஸ்டேக் முறையில் மட்டுமே வாகன ஓட்டிகள் சுங்கச்சாவடி கட்டணத்தை செலுத்த முடியும் ஹைதராபாத்தில் உள்ள ரஜினிகாந்த் சனிக்கிழமை சென்னை திரும்ப உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது ரஜினி நடிக்கும் அண்ணாத்த பட படப்பிடிப்பு ஹைதராபாத்தில் அண்மையில் தொடங்கியது ஆனால் படப்பிடிப்பு தளத்தில் ரஜினியின் கேரவன் ஓட்டுநர் கீர்த்தி சுரேஷின் மேக்கப் மேன் உடை வடிவமைப்பாளரின் கார் ஓட்டுநர் மற்றும் தனியார் ஹோட்டல் நிர்வாகத்தின் கார் ஓட்டுநர் ஆகிய நான்கு பேருக்கு கொரோனா உறுதியானது இதனால் படப்பிடிப்பு தற்காலிகமாக ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது மேலும் ரஜினிக்கு இரண்டாவது முறை பிசிஆர் டெஸ்ட் மேற்கொள்ளப்பட்டது பரிசோதனை முடிவை பொறுத்து அவர் சனிக்கிழமை சென்னை திரும்ப உள்ளதாக கூறப்படுகிறது வருகின்ற முப்பத்து ஒன்றாம் தேதி ரஜினிகாந்த் தனது கட்சியின் தொடக்க தேதி குறித்த அறிவிப்பை வெளியிட திட்டமிட்டுள்ளார் கொரோனா இல்லை என்று உறுதி செய்யப்பட்ட பக்தர்களுக்கு மட்டுமே திருநள்ளாறு சனிப்பயிற்சி விழாவிற்கு அனுமதி அளிக்கப்படும் என்று காரைக்கால் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அர்ஜுன் சர்மா தெரிவித்துள்ளார் புதுச்சேரி மாநிலம் காரைக்கால் மாவட்டத்தில் உள்ள சனீஸ்வரன் கோயிலில் சனிப்பயிற்சி விழாவை வரும் இருபத்தி ஏழாம் தேதி நடத்த சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அனுமதி அளித்தது இதையடுத்து பக்தர்களை அனுமதிப்பது குறித்து துணைநிலை ஆளுநர் கிரண்பேடி தலைமையில் அறநிலையத்துறை செயலாளர் மாவட்ட ஆட்சியர் துணை ஆட்சியர் உள்ளிட்டோர் ஆலோசனை நடத்தினர் இதில் நாற்பத்தி மணி நேரத்திற்கு முன்பாக கொரோனா பரிசோதனை செய்து கொரோனா இல்லை என்று உறுதி செய்யப்பட்ட பக்தர்களை மட்டுமே அனுமதிப்பது என முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக காரைக்கால் மாவட்ட ஆட்சியர் அர்ஜுன் சர்மா தெரிவித்துள்ளார் குறைந்த அளவில் பக்தர்களை அனுமதித்து சனிப்பயிற்சி விழாவை மிகுந்த பாதுகாப்புடன் நடத்த முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக துணைநிலை ஆளுநர் கிரண்பேடி தெரிவித்தார் புரவி புயலால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளை பார்வையிடுவதற்காக மத்திய குழு இருபத்தி எட்டாம் தேதி தமிழகம் வருகிறது நிவர் புயலை தொடர்ந்து புரவி புயலால் கடலூர் திருவாரூர் நாகை தஞ்சை உட்பட இருபத்தி ஐந்து மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்தது இதில் ஆறு லட்சத்திற்கு மேற்பட்ட விவசாய நிலங்களில் பயிர்கள் நீரில் மூழ்கி சேதமடைந்தன இதையடுத்து பயிர்களின் சேதம் குறித்து மதிப்பீடு செய்ய முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கு உத்தரவிட்டார் அப்பணிகளை அவர்கள் மேற்கொண்டு வரும் நிலையில் புரவி புயல் சேதத்தை ஆராய வரும் இருபத்தி எட்டாம் தேதி தமிழகம் வருவதாகவும் அவர்களின் அறிவுரைப்படி மழை பாதிப்பு புள்ளி விவரம் இறுதி செய்யப்படும் என்றும் தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளிடம் பெறப்படும் விவரங்கள் சரிபார்க்கப்பட்டு உரிய நிவாரணம் வழங்கப்படும் என்றும் அரசு செய்திக்குறிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது ஓட்டுநர் இல்லா தானியங்கி மெட்ரோ ரயில் சேவையை வரும் இருபத்தி எட்டாம் தேதி பிரதமர் நரேந்திர மோடி டெல்லியில் துவக்கி வைக்கிறார் டெல்லியில் ஜனக்பூரில் இருந்து தாவர்வியல் பூங்கா வரை முப்பத்தி ஏழு கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு மெஜந்தா லைன் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய மெட்ரோ ரயில் சேவை இயக்கப்படுகிறது இந்த வழித்தடத்தில் ஓட்டுநர் இல்லாமல் முழுவதும் தானியங்கி முறையில் இந்த ரயில் சேவை இயக்கப்பட உள்ளது பிரதமர் நரேந்திர மோடி வரும் இருபத்தி எட்டாம் தேதி இந்த ரயில் சேவையை துவக்கி வைக்கிறார் மேலும் என்சிஎம்சி எனப்படக்கூடிய ஒரே நாடு ஒரே அட்டை திட்டத்தின் கீழ் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ள தேசிய பொது இயக்க அட்டையின் சேவையையும் பிரதமர் அறிமுகப்படுத்துகிறார் திருச்சி விமான நிலையத்தில் தங்க கடத்தலுக்கு உதவிய ஏர் இந்தியா ஊழியர் உட்பட ஐந்து பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் துபாயிலிருந்து திருச்சி வந்த ஏர் இந்தியா விமானத்தில் தங்கம் கடத்தப்படுவதாக மத்திய புலனாய்வுத்துறையினருக்கு தகவல் கிடைத்தது இதையடுத்து அந்த விமானத்தில் வந்த பயணிகள் அனைவரிடமும் சோதனை செய்யப்பட்டது என
கொரோனாவுக்கு ஐசிஎம்ஆர் மற்றும் பாரத் பயோடெக் நிறுவனம் இணைந்து தயாரித்துள்ள கோவாக்சின் தடுப்பூசி ஏற்கனவே சுமார் எண்ணூறு தன்னார்வலர்களுக்கு செலுத்தி இரண்டு கட்டங்களாக சோதனை நடத்தப்பட்டது இரண்டு கட்ட சோதனைகளும் வெற்றி பெற்ற நிலையில் தற்போது தகுதி வாய்ந்த தன்னார்வலர்களிடம் மூன்றாம் கட்ட சோதனை நடத்த எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை திட்டமிட்டுள்ளது இதற்காக தகுதி வாய்ந்த தன்னார்வலர்கள் ஏழு நான்கு இரண்டு எட்டு எட்டு நான்கு ஏழு நான்கு ஒன்பது ஒன்பது என்ற மொபைல் எண் அல்லது சிடி எய்ம்ஸ் டாட் கோவிட் நைன்டீன் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் என்ற மின்னஞ்சல் முகவரியில் தொடர்பு கொள்ளலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது சபரிமலை ஐயப்பன் கோவிலில் நாளை மண்டல பூஜை வழிபாடு நடைபெறுகிறது சபரிமலை ஐயப்பன் கோவிலில் நடைமண்டல பூஜைக்காக கடந்த மாதம் பதினைந்தாம் தேதி திறக்கப்பட்டது பதினாறாம் தேதி முதல் பூஜைகள் நடைபெற்று வருகிறது மண்டல பூஜை நிறைவு சிறப்பு வழிபாடு நாளை நடைபெற உள்ளது இதை முன்னிட்டு ஐயப்பனுக்கு அணிவிக்கப்படக்கூடிய தங்க அங்கி ஆரன்முல்லா பார்த்தசாரதி கோவிலில் இருந்து இன்று மதியம் ஒன்று முப்பது மணி அளவில் பம்பை வந்து செல்கிறது நாளை மதியம் மண்டல பூஜை சிறப்பு வழிபாடுகள் சபரிமலையில் நடைபெறும் தொடர்ந்து நடைபெறக்கூடிய வழக்கமான பூஜைகளுக்கு பிறகு இரவு ஒன்பது மணிக்கு நடை அடைக்கப்படும் பின்னர் மகர விளக்கு பூஜைக்காக மீண்டும் சபரிமலை நடை டிசம்பர் முப்பதாம் தேதி திறக்கப்படும் சேலம் மாநகர பகுதிகளில் பாதாள சாக்கடை மற்றும் குடிநீர் திட்டப் பணிகள் முடிவடைந்தவுடன் சம்பந்தப்பட்ட பகுதிகளில் சாலைகள் சீரமைக்கப்படும் என்று மாநகராட்சி ஆணையாளர் ரவிச்சந்திரன் உறுதியளித்துள்ளார் சேலம் மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டத்தின் கீழ் பல்வேறு வளர்ச்சி திட்டப் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன இதனை ஆய்வு செய்த மாநகராட்சி ஆணையாளர் எண்பத்தோரு பணிகள் எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டதில் இதுவரை இருபத்தி பணிகள் நிறைவடைந்துள்ளதாக கூறினார் தொங்கும் பூங்கா வளாகத்தில் மிகப்பெரிய பல்நோக்கு மைய மண்டபம் அமைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தனியார் மண்டபங்களை விட மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான மண்டபத்தில் மிகவும் குறைந்த கட்டணம் நிர்ணயிக்கப்பட உள்ளதாகவும் ரவிச்சந்திரன் கூறினார் நெய்வேலி அனல் மின் நிலைய விபத்தில் இருபது பேர் உயிரிழந்த சம்பவத்திற்கு அதன் நிர்வாகத்தின் அலட்சியமே காரணம் என நிபுணர் குழுவின் அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது விபத்து குறித்து ஆராய அமைக்கப்பட்ட நிபுணர் குழு அண்மையில் தனது விசாரணை அறிக்கையை தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயத்தில் சமர்ப்பித்தது அதில் அனல் மின் நிலைய கொதிகலனை தூய்மைப்படுத்துவதற்கு தனித்த வழிகாட்டல் பாதுகாப்பு நெறிமுறைகள் பின்பற்றப்படவில்லை எனவும் பயிற்சி பெற்ற ஊழியர்களை பணியில் அமர்த்தவில்லை எனவும் தெரிவித்துள்ளது இதையடுத்து அடுத்த ஆறு மாதங்களுக்குள் இந்தியாவில் அனைத்து அனல் மின் நிலையங்களின் பாதுகாப்பு குறித்த ஆய்வை மத்திய நிலக்கரி மற்றும் மின்சாரத்துறை அமைச்சகங்கள் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று கூறிய தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயம் வழக்கை முடித்து வைத்தது ஆஸ்திரேலியாவிற்கு எதிரான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டிக்கு ஆயத்தமாகும் வகையில் இந்திய வீரர்கள் தீவிர பயிற்சி மேற்கொண்டு வருகின்றனர் நான்கு போட்டிகளை கொண்ட பார்டர் கவாஸ்கர் டெஸ்ட் தொடரின் முதல் போட்டியில் இந்தியா படுதோல்வியை சந்தித்தது இதையடுத்து இரண்டாவது போட்டி மெல்போர்ன் மைதானத்தில் நாளை தொடங்க உள்ளது முதல் போட்டியுடன் விராட் கோலி தாயகம் திரும்பியதால் எஞ்சிய போட்டிகளில் அணியை ரஹானே வழிநடத்துகிறார் அத்துடன் முன்னணி வேகப்பந்து வீச்சாளரான ஷமியும் காயத்தால் வெளியேறியதால் அணிக்கு பின்னடைவாக பார்க்கப்படுகிறது கிறிஸ்துமஸ் தினத்திற்கு மறுநாள் தொடங்கக்கூடிய இந்த டெஸ்ட் பாக்சிங் டே போட்டி என்று அழைக்கப்படுகிறது போட்டியின் போது மைதானத்தில் வைக்கப்படக்கூடிய பெட்டியில் ரசிகர்கள் தங்களால் இயன்ற நிதியை செலுத்துவர் பின்னர் அந்த பணம் ஏழை எளியோருக்கு பயனளிக்கப்படும் இதையே பாக்சிங் டே டெஸ்ட் என்று அழைக்கின்றனர் இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் தேர்வுக்குழு தலைவராக முன்னாள் வேகப்பந்து வீச்சாளர் சேத்தன் ஷர்மா தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார் தேர்வுக்குழுவில் காலியாக இருந்த மூன்று நிர்வாகிகளுக்கு காணொலி வாயிலாக நடைபெற்ற நெற்காணலில் பதினோரு பேர் பங்கேற்றனர் இதில் மதன்லால் தலைமையிலான கிரிக்கெட் ஆலோசனைக் குழு மூன்று பேரை இறுதி செய்தது அதன்படி தேர்வுக்குழு தலைவராக சேத்தன் ஷர்மா நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் அத்துடன் அபய் குருவில்லா தேவஷி மகந்தி ஆகியோரும் தேர்வுக்குழுவில் இடம்பிடித்தனர் ஏற்கனவே இந்த குழுவில் சுனில் ஜோஷி ஹர்விந்தர் சிங் இடம்பெற்றிருப்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழக முன்னாள் பேராசிரியரும் தமிழ் பண்பாட்டு ஆய்வாளருமான தோ பரமசிவன் காலமானார் அவரது மறைவுக்கு அரசியல் தலைவர்கள் மற்றும் தமிழ் அறிஞர்கள் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளனர் தமிழகத்தில் பண்பாட்டு ஆய்வுகளில் குறிப்பிடத்தக்க படைப்புகளை முன்வைத்து ஆய்வுலகின் கவனத்தை ஈர்த்தவர் பேராசிரியர் தோ பரமசிவன் நெல்லையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பிறந்த தோ பரமசிவன் இளையாங்குடி ஜாகிரோசின் கல்லூரியிலும் மதுரை தியாகராஜா கல்லூரியிலும் தமிழ் துறையில் பணியாற்றியுள்ளார் மதுரை பல்கலைக்கழகத்தில் முனைவர் பட்டத்திற்காக அழகர் கோவில் குறித்து அவர் மேற்கொண்ட ஆய்வு ஆய்வு நூல்களில் எல்லைகளை விரிவடைய செய்தது மார்க்சிய அடிப்படையில் பண்பாடு குறித்து பல்வேறு ஆய்வுகளை மேற்கொண்ட தோ பரமசிவன் அறியப்படாத தமிழகம் தெய்வம் என்பதோர் மானுட வாசிப்பு பாளையங்கோட்டை வழித்தடங்கள் உள்ளிட்ட பதினேழு நூல்களை எழுதியுள்ளார் மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழ்துறை தலைவராக பணிபுரிந்த தோ பரமசிவன் பண்பாட்டு ஆய்வாளராக அறியப்பட்ட
நெல்லை பாளையங்கோட்டையில் வசித்து வந்த பரமசிவன் அண்மை காலமாக உடல் நலம் பாதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வந்தார் இந்நிலையில் வீட்டிலிருந்த அவருக்கு திடீரென மூச்சு திணறல் ஏற்பட்டதை அடுத்து அரசு மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக அழைத்து செல்லப்பட்டார் ஆனால் கொண்டு செல்லும் வழியிலேயே அவர் உயிர் பிரிந்தது தோ பரமசிவன் மறைவு செய்தி அதிர்ச்சி அளிப்பதாக திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார் திராவிட இயக்கமும் பெரியாரும் இந்த மண்ணில் ஏற்படுத்தியுள்ள அரசியல் மற்றும் சமூக பண்பாடு தாக்கங்களை மிக சிறப்பாக எடுத்துரைத்தவர் தோ பரமசிவன் என ஸ்டாலின் புகழாரம் சூட்டியுள்ளார் தோ பரமசிவன் மறைவுக்கு வருத்தம் தெரிவித்துள்ள மக்கள் நீதி மையம் கட்சியின் தலைவர் கமலஹாசன் இன்னொரு தோ பரமசிவன் உருவாக வேண்டும் என்று அவளாக காத்திருப்பதாக ட்விட்டரில் பதிவிட்டுள்ளார் இதேபோல் அமைச்சர் எஸ் பி வேலுமணி அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழக பொதுச் செயலாளர் டிடிவி தினகரன் உள்ளிட்டோர் பலரும் இரங்கல் தெரிவித்து வருகின்றனர் தமிழ் திரைக்கு அளப்பரிய பங்காற்றிய தோ பரமசிவத்தை கௌரவிக்கும் வகையில் நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு தொலைக்காட்சி கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு அவருக்கு மகுடம் விருது வழங்கி அழகு பார்த்தது அந்த தருணத்தை தற்போது பார்க்கலாம் தோ பரமசிவன் கல் தோன்றி மண் தோன்றா காலத்தே என தமிழ் பெருமை பேசினாலும் தமிழ் பண்பாட்டின் பழமையையும் அது எப்படி மக்களுடன் இரண்டர கலந்திருந்தது என்பதையும் நிரூபிக்க ஒன்று திரட்டப்பட்ட ஆய்வு முடிவுகள் எதுவும் தமிழில் இல்லை இந்த குறையை போக்க வந்தவர்தான் தோ பரமசிவன் என்கின்ற சமகாலத்தின் ஆக சிறந்த ஆய்வறிஞர் பண்பாட்டு அசைவுகள் என்ற இவரது நூல் பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தமிழ் இலக்கிய பரப்பில் பெரும் கவனத்தை பெற்றது சமயங்களின் அரசியல் விடுபூக்கள் அறியப்படாத தமிழகம் என தோ பரமசிவனின் ஒவ்வொரு நூலும் ஆய்வாளர்களுக்கான கையேடாகவும் வழிகாட்டியாகவும் திகழ்கிறது தமிழர்களின் வரலாற்று கண்ணோட்டத்தை செழுமைப்படுத்த தன் வாழ்நாளையே அர்ப்பணித்துள்ள தோ பரமசிவனுக்கு மகுடம் சூட்டுவதில் நியூஸ் எயிட்டீன் தமிழ்நாடு பெருமை கொள்கிறது அரைக்குறை ஆடை அணிந்திருக்கும் சாமிகளை பார்த்து தோன்றாதது பெண்களை பார்த்து தோன்றுவது ஏன் என்று மக்கள் நீதி மய்ய தலைவர் கமல்ஹாசன் கேள்வி எழுப்ப இருக்கக்கூடிய நிலையில் வக்கிர எண்ணத்தோடு பேசிய பேச்சுக்கு கமல்ஹாசன் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என்று இந்து தமிழர் கட்சியின் தலைவர் ராம்குமார் வலியுறுத்தியுள்ளார் இருந்தும் அதை மீறுகிறார்கள் அதனால தான் அது பேர் வன்புட அமைச்சுங்கிறாங்க அந்த அது வந்து இட்ஸ் வயலன்ஸ் அது சாமி கூட தான் கம்மியா ட்ரெஸ் போட்டிருக்கு சில சாமி ட்ரெஸ்ஸே போடுறது இல்லை அப்ப தோணாதாவது எங்க அக்கா ஏன் தங்கச்சி ஒரு பொறுப்பான நடிகர் வக்கிர எண்ணத்தினுடைய வெளிப்பாடாக பேசி இருக்கிறார் உடனடியாக மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் கமலஹாசன் போன்ற கழிசடைகள் இந்து மத நம்பிக்கை கேந்திரங்களாக இருக்கக்கூடிய கோவில் சிலைகள் குறித்து பேசிய பேச்சு ஏற்புடையது கிடையாது இவர் சரியான நபராக இருந்தால் பொதுவான நபராக இருந்தால் கன்னி மரியாதை பார்த்து வராத உங்களுக்கு எண்ணங்கள் கன்னியாசிரியை பார்த்து ஏன் வருகிறது என்று கேள்வி எழுப்புவாரா அதிமுக கூட்டணியில் இடம்பெற்றுள்ள பாஜக சென்னையில் ஐந்து தொகுதிகளை பெறுவதற்கு பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருவதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கும் நிலையில் தமிழக அரசியல் களைகட்ட தொடங்கியுள்ளது பல்வேறு கட்சிகளும் கூட்டணி பேச்சுவார்த்தையை தொடங்கியுள்ள சூழலில் மறைமுகமாக தொகுதி பங்கீடு ஆலோசனையும் நடந்து வருகின்றன சென்னைக்கு அண்மையில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்ட மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவுடன் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் ஆகியோர் ஆலோசனை நடத்தினர் இந்த சந்திப்பில் அதிமுக பாஜக கூட்டணி உறுதி செய்யப்பட்டது இதன் அடுத்த கட்ட நகர்வாக அதிமுகவுடன் பாஜக மறைமுக தொகுதி பங்கீடு பேச்சுவார்த்தையை தொடங்கியுள்ளதாக கூறப்படுகிறது தமிழகத்தில் வெற்றி வாய்ப்பை தரக்கூடிய தொகுதிகளாக கருதப்படும் நாற்பத்தி ஐந்து இடங்களை ஒதுக்குமாறு அதிமுகவிடம் பாஜக வலியுறுத்தி உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன குறிப்பாக சென்னையில் திருவொற்றியூர் சேப்பாக்கம் மயிலாப்பூர் துறைமுகம் தியாகராய நகர் ஆகிய ஐந்து தொகுதிகளை ஒதுக்குமாறு 
பாஜக தரப்பில் அதிமுகவிடம் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளதாக தெரிகிறது இது தொடர்பாக இருதரப்பிலும் தொடர்ந்து பேச்சுவார்த்தை நடந்து வரும் நிலையில் இருபத்தி ஐந்து முதல் முப்பத்தோரு தொகுதிகளை பாஜகவுக்கு ஒதுக்குவது பற்றி அதிமுக பரிசீலித்து வருவதாக கட்சி வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன எனினும் கூட்டணியில் அங்கம் வகிக்கும் பிற கட்சிகளுடன் ஆலோசனை நடத்திய பிறகே அதிமுக அதிகாரப்பூர்வ முடிவை எடுக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது ஒருவேளை அதிமுக கூட்டணியில் முப்பத்தோரு தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டாலும் அதற்கான வேட்பாளர்களை தேர்வு செய்வதில் பாஜக முனைப்பு காட்டி வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கின்றன அண்ணாத்த படப்பிடிப்பில் பங்கேற்ற நான்கு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்ட நிலையில் நடிகர் ரஜினிகாந்த் சனிக்கிழமை சென்னை திரும்ப உள்ளதாக கூறப்படுகிறது கட்சி தொடங்குவதில் எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது என்றும் தகவல் வெளியாகி உள்ளது சிறப்பான தரமான சம்பவங்களை இனிமேதான் பார்க்க போறேன் நீண்ட இழுபறிக்கு பின் அரசியலுக்கு வருவதை உறுதி செய்த ரஜினிகாந்த் வரும் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி கட்சி தொடங்கும் தேதியை அறிவிப்பதாக கூறினார் இதனால் உற்சாகம் அடைந்த ரஜினி ரசிகர்கள் அவரது அரசியல் வருகையை எதிர்நோக்கி உள்ளனர் கட்சி பணிகளை முடுக்கிவிட்டிருக்கும் ரஜினி ஹைதராபாத்தில் நடந்த அண்ணாத்த படப்பிடிப்பில் கலந்து கொண்டார் இந்நிலையில் படப்பிடிப்பு தளத்தில் ரஜினியின் கேரவன் ஓட்டுநர் நடிகை கீர்த்தி சுரேஷின் மேக்கப் மேன் உடை வடிவமைப்பாளரின் கார் ஓட்டுநர் தனியார் ஹோட்டல் கார் ஓட்டுநர் ஆகிய நான்கு பேருக்கும் கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதால் படப்பிடிப்பு ரத்து செய்யப்பட்டது ரஜினிக்கு மேற்கொள்ளப்பட்ட முதற்கட்ட பரிசோதனையில் கொரோனா இல்லை என்பது தெரியவந்துள்ள நிலையில் வியாழக்கிழமை அவருக்கு மீண்டும் பரிசோதனை செய்யப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது இப்பரிசோதனை முடிவை பொறுத்து ரஜினிகாந்த் சனிக்கிழமை சென்னை திரும்ப உள்ளதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன கொரோனா அச்சுறுத்தல் ரஜினியின் கட்சி தொடங்கும் திட்டத்தை தள்ளி போடுமா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ள நிலையில் அதற்கு வாய்ப்பில்லை என்றே அவரது நெருங்கிய வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன கட்சி தொடங்கும் பணியில் தீவிரம் காட்டி வரும் ரஜினி மக்கள் மன்றம் வாக்குச்சாவடி அளவிலான செயல்பாடுகள் குறித்த அறிக்கையை மன்ற பொறுப்பாளர்கள் சனிக்கிழமை மாலை மூன்று மணிக்குள் அனுப்பி வைக்க அறிவுறுத்தியுள்ளது கட்சி தொடங்கும் தேதியை டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்றில் ரஜினி அறிவிப்பது உறுதி என்றும் மதுரையில் பிரம்மாண்ட மாநாட்டிற்கான ஏற்பாடுகள் நடந்து வருவதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கிறது பிரெக்சிட் வர்த்தக ஒப்பந்தம் இறுதி செய்யப்பட்டது என்று இங்கிலாந்து பிரதமர் போரிஸ் ஜான்சன் தெரிவித்துள்ளார் கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினாறாம் ஆண்டு ஐரோப்பிய கூட்டமைப்பிலிருந்து வெளியேற இங்கிலாந்து முடிவெடுத்தது இதற்காக இங்கிலாந்து ஐரோப்பிய யூனியனுடன் பிரெக்சிட் என்ற ஒப்பந்தத்தை மேற்கொள்ள நான்கு ஆண்டுகளாக பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வந்தது இதனிடையே பிரெக்சிட் ஒப்பந்தத்தை இங்கிலாந்து நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்து பிரதமர் போரிஸ் ஜான்சன் அதற்கான ஒப்புதலையும் பெற்றார் நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளிலும் அந்த ஒப்பந்தம் வெற்றிகரமாக நிறைவேறியது இந்நிலையில் பெல்ஜியம் தலைநகர் பிரசல்ஸில் ஐரோப்பிய நாடாளுமன்றத்தில் பிரதமர் போரிஸ் ஜான்சனின் பிரெக்சிட் ஒப்பந்தம் மீது வாக்கெடுப்பு நடத்தப்பட்டது ஒப்பந்தத்திற்கு ஆதரவாக அறுநூற்று இருபத்தி ஒரு உறுப்பினர்களும் எதிராக நாற்பத்தி ஒன்பது உறுப்பினர்களும் வாக்களித்தனர் இதன் மூலமாக நீண்ட இழுபறிக்கு பிறகு இங்கிலாந்து இன்று ஐரோப்பிய கூட்டமைப்பிலிருந்து முறைப்படி வெளியேறுகிறது இருப்பினும் பொருளாதார ரீதியில் எந்த ஒரு கொள்கையும் வகுக்கப்படாததால் பொருளாதாரம் வர்த்தகம் தொடர்பான விவகாரங்களில் இந்த ஆண்டு இறுதி வரை ஐரோப்பிய கூட்டமைப்பில் இங்கிலாந்து இணைந்திருக்கும் அடுத்ததாக விரைவுச் செய்திகளை பார்க்கலாம் சென்னை சைதாப்பேட்டையில் உள்ள சுற்றுச்சூழல் அலுவலக கண்காணிப்பாளர் பாண்டியனின் வங்கி கணக்கில் இருந்து கணக்கில் வராத ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது லஞ்ச புகாரை அடுத்து பனகல் மாளிகையில் உள்ள சுற்றுச்சூழல் அலுவலகத்தில் ஊழல் தடுப்பு பிரிவினர் கடந்த பனிரெண்டாம் தேதி திடீர் சோதனையில் ஈடுபட்டு எண்பத்தி எட்டாயிரத்து ஐநூறு ரூபாய் ரொக்கத்தை கைப்பற்றினர் அத்துடன் பாண்டியனின் இல்லத்தில் நடத்தப்பட்ட சோதனையில் ஒரு கோடியே முப்பத்தி ஏழு லட்சம் ரூபாய் ரொக்கம் மூன்று கிலோ தங்கம் மற்றும் பதினெட்டு ஆவணங்கள் கைப்பற்றப்பட்டன தொடர்ந்து மேற்கொண்ட விசாரணையை அடுத்து அவரது வங்கிக் கணக்கில் இருந்து கணக்கில் காட்டப்படாத மேலும் ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் கைப்பற்றப்பட்டது பாண்டியனிடம் இருந்து இதுவரை ஒரு கோடியே எண்பத்தி ஏழு லட்சத்து எண்பத்தி எட்டாயிரத்து ஐநூறு ரூபாய் ரொக்கம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது 
சக்ரா படத்தை ஓடிடி தளங்களில் வெளியிடுவதற்கு முன்பு நடிகர் விஷால் தன்னிடம் வாங்கிய கடனை திருப்பிச் செலுத்த பைனான்சியர் விஜய் கோத்தாரி வழக்கறிஞர் மூலம் நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளார் இரண்டாயிரத்தி எட்டில் படத் தயாரிப்பிற்காக விஷால் ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் கடன் பெற்றார் ஆனால் கடனை திருப்பிச் செலுத்தாததால் விஜய் கோத்தாரி தொடுத்த வழக்கில் ஐம்பத்தெட்டு லட்சத்து முப்பத்தி ஐந்தாயிரம் ரூபாயை வழங்க சிட்டி சிவில் நீதிமன்றம் இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதில் உத்தரவிட்டது நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டும் இதுவரை கடனை திருப்பி தராததால் விஜய் கோத்தாரி தனது வழக்கறிஞர் மூலம் விஷாலுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளார் மேலும் சக்ரா படத்தை ஓடிடி தளங்களில் வெளியிடுவதாக இருந்தால் தனக்கான கடன் தொகையை கொடுத்துவிட்டு மீதி தொகையை விஷாலுக்கு வழங்க ஓடிடி தளங்களுக்கும் நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டுள்ளது மறைந்த பாடகர் எஸ் பி பி யின் நினைவை போற்றும் வகையில் அவர் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த மருத்துவமனையில் மார்கழி இசை கச்சேரி நடைபெறவுள்ளது கொரோனா காரணமாக இந்த ஆண்டு பெரும்பாலான மார்கழி இசை கச்சேரிகள் ஆன்லைன் வாயிலாக நடைபெற்று வருகின்றன ஆனால் மறைந்த பாடகர் எஸ் பி பாலசுப்பிரமணியம் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த தனியார் மருத்துவமனை புதிய முயற்சியை முன்னெடுக்கிறது கர்நாடக இசை கலைஞர்கள் சிக்கில் குருசரன் ரஞ்சனி காயத்ரி உள்ளிட்ட கலைஞர்களை கொண்டு டிசம்பர் இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி ஆறாம் தேதிகளில் மருத்துவமனை வளாகத்திலேயே இசை கச்சேரி நடத்தவுள்ளது சமூக இடைவெளியை பின்பற்றி நடத்தப்படவுள்ள இந்நிகழ்ச்சியை ஆன்லைன் வாயிலாகவும் பார்வையாளர்கள் காணலாம் என மருத்துவமனை நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது சேலத்தில் ஆக்கிரமிப்பில் இருந்த நூறு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான கோயில் நிலத்தை இந்து சமய அறநிலையத்துறை அதிகாரிகள் மீட்டனர் சின்னக்கடை வீதியில் உள்ள வேணுகோபால சுவாமி கோவிலுக்கு ஆயிரத்து எண்ணூற்று தொன்னூற்று ஒன்பதில் கிருஷ்ணன் என்பவர் திருவக்கவுண்டனூர் பகுதியில் இருந்த தனக்கு சொந்தமான மூன்று புள்ளி ஆறு பூஜ்ஜியம் ஏக்கர் நிலத்தை தானமாக வழங்கினார் அந்த நிலத்தை தனிநபர்கள் ஆக்கிரமித்திருப்பதாக தாக்கல் செய்யப்பட்ட வழக்கை விசாரித்த சென்னை உயர்நீதிமன்றம் ஆக்கிரமிப்பு நிலங்களை கையகப்படுத்த உத்தரவிட்டது இதையடுத்து திருத்தொண்டர் பேரவை அமைப்பினர் மற்றும் இந்து சமய அறநிலையத்துறை அதிகாரிகள் இணைந்து கோயிலுக்கு சொந்தமான நிலத்தில் இருந்த பிரியாணி கடை உள்ளிட்ட பத்திற்கும் மேற்பட்ட கடைகளுக்கு சீல் வைத்தனர் ஆக்கிரமிப்பில் உள்ள எண்பது வீடுகளுக்கு காவல்துறையினர் மூலம் நீதிமன்ற உத்தரவு வழங்கப்பட்டு பதினைந்து நாட்களுக்குள் ஆக்கிரமிப்பு அகற்றப்படும் என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் திருப்பூர் மாவட்டம் தாராபுரத்தில் ஹோட்டல் உரிமையாளர் அறிவாளால் கேக் வெட்டி பிறந்தநாள் கொண்டாடிய வீடியோ காட்சி வெளியாகியுள்ளது தாராபுரத்தில் அபூர்வா ஹோட்டல் உரிமையாளர் கமலக்கண்ணன் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன் தனது பிறந்த நாளை நண்பர்களுடன் சேர்ந்து கொண்டாடியுள்ளார் அப்போது அறிவாளால் கேக் வெட்டி நண்பர்களுக்கு பகிர்ந்த வீடியோ காட்சி வெளியாகியுள்ளது அண்மையில் நகைச்சீட்டு நடத்தியதால் பல கோடி ரூபாய் கடன் ஏற்பட்டதாக கூறி திருச்சியில் தற்கொலைக்கு முயன்ற எஸ் வி ஆர் நகைக்கடை உரிமையாளர் ஹரியும் இந்த பிறந்த நாள் கொண்டாட்டத்தில் கலந்து கொண்டிருப்பது தெரிய வந்துள்ளது சபரிமலை ஐயப்பன் கோவிலில் தினசரி ஐந்தாயிரம் பேரை அனுமதிக்க உத்தரவிட்ட கேரள உயர்நீதிமன்ற ஆணையை எதிர்த்து உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது சபரிமலை ஐயப்பன் கோவிலில் நாள்தோறும் ஐந்தாயிரம் பேரை அனுமதிக்கும்படி அண்மையில் கேரள உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது கேரள அரசை கலந்து ஆலோசிக்காமல் உயர்நீதிமன்றம் முடிவை அறிவித்துள்ளதாக கூறி கேரள அரசு உச்சநீதிமன்றத்தில் முறையிட்டுள்ளது மேலும் நாள்தோறும் ஐந்தாயிரம் பேர் வரை தரிசனத்திற்கு அனுமதித்தால் முன்களப் பணியில் உள்ள போலீசார் மற்றும் சுகாதாரத்துறையினருக்கு பாதிப்பு அதிகரிக்கும் என்றும் கேரள அரசு முறையிட்டுள்ளது உயர்நீதிமன்றம் தீர்ப்பு அளிக்கும் முன்பே மாநில அரசு வார நாட்களில் இரண்டாயிரம் பேரையும் வார இறுதி நாட்களில் மூன்றாயிரம் பேரையும் அனுமதிக்க திட்டமிட்டிருந்ததாகவும் மனுவில் கூறப்பட்டுள்ளது பிரிட்டனில் இருந்து புதுவகை கொரோனா வைரஸ் வந்துள்ளதால் இந்த வழக்கு குறித்து விரைந்து முடிவெடுக்கும்படியும் கேரள அரசு மனுவில் குறிப்பிட்டுள்ளது ஜனவரி மூன்றாம் தேதி தன்னுடைய ஆதரவாளர்களுடன் ஆலோசித்து புதிய கட்சி துவங்குவது குறித்து முடிவெடுக்க உள்ளதாக மு க அழகிரி தெரிவித்துள்ளார் திமுகவிலிருந்து வெளியேற்றப்பட்ட மு கருணாநிதியின் மகனும் முன்னாள் மத்திய அமைச்சருமான மு க அழகிரி வரும் சட்டமன்ற தேர்தலில் தனது பங்களிப்பு நிச்சயம் இருக்கும் என்று கூறியிருந்தார் இந்நிலையில் சென்னை கோபாலபுரத்தில் உள்ள தனது தாயார் தயாலு அம்மாலை மு க அழகிரி நேரில் சந்தித்து நலம் விசாரித்தார் அதைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் வரும் மூன்றாம் தேதி மதுரையில் தனது ஆதரவாளர்களுடன் ஆலோசனை நடத்த உள்ளதாகவும் தொண்டர்கள் விரும்பினால் அரசியல் கட்சி தொடங்குவேன் என்றும் கூறினார் வர மூணாம் தேதி ஆலோசனை கூட்டம் மதுரையில் போட்டிருக்கேன் அந்த ஆலோசனைப்படி என்னுடைய ஆதரவாளர்கள் என்ன சொல்றாங்களோ அந்த ஆலோசனைப்படி நான் நடப்பேன் அழைப்பு நடிகர் ரஜினிகாந்த் சென்னை திரும்பிய பிறகு அவரை சந்தித்து பேச இருப்பதாகவும் மு க அழகிரி தெரிவித்தார் மு க அழகிரி புதிய கட்சி தொடங்கினாலும் திமுகவின் செல்வாக்கை தகர்க்க முடியாது என்று அரசியல் விமர்சகர்கள் மற்றும் மூத்த பத்திரிகையாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் எல்லா மாவட்டத்திலையுமே வந்து அந்தந்த திமுக மாவட்ட செயலாளர்கள் முன்னாள் அமைச்சர்கள் எம்எல்ஏக்கள் இவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு அதிருப்தி இருந்துகிட்டு இருக்கு சில க
அல்லது வந்து மாவட்ட செயலாளர் நசுக்கிறாரு எனக்கு வேறு வழி இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிற கொஞ்சம் பேர் வந்து திரு அழகிரி அவர்களுக்கு சப்போர்ட்டாக வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது திமுக அதிமுக இல்லை ரஜினி இப்படி ஒரு மூன்று நான்கு கூட்டணிகள் உருவாகி நெக் டு நெக்காக தேர்தல் முடிவுகள் வந்தால் அந்த சமயத்தில் ஒரு ஆயிரம் ஓட்டு கூட ஐநூறு ஓட்டு கூட ஒரு பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் அப்போது அழகிரி வாங்கக்கூடிய ஓட்டுகள் பெரும்பாலும் அவர் வந்து பத்து ஓட்டு வாங்கினாருன்னா அதில் ஏழு ஓட்டு எட்டு ஓட்டு நிச்சயமாக அது திமுக வாக்குகளாக தான் இருக்கும் அந்த பாதிப்பு அது திமுகவுக்கு தான் ஏற்படும் நிச்சயமாக அவர் எத்தகைய குற்றச்சாட்டுக்களை வைக்கிறார் எத்தகைய எப்படி பிரச்சாரம் பண்ணுறார் யாருடன் கூட்டணி சேர்கிறார் அதாவது அரசியல் கட்சி ஒன்று தொடங்கினால் இது போன்ற முடிவுகளுக்கு பின்னாடி தான் அவருடைய தாக்கம் எவ்வாறு இருக்கும் அப்படிங்கிறத ஒரு ஒரு அளவுக்கு கூற முடியும் திமுகவுடன் இணைந்து பணியாற்றுவதற்கு வாய்ப்பில்லை என்று மு க அழகிரி கூறியுள்ளதால் புதிய கட்சி தொடங்கிய பிறகு தனித்து களம் காண்பாரா அல்லது யாருடன் கூட்டணி அமைத்து போட்டியிடுவார் என்ற எதிர்பார்ப்பும் எழுந்துள்ளது பொங்கல் பண்டிகை முன்னிட்டு பானைகளை தயார் செய்து வைத்திருக்கக்கூடிய நிலையில் கொரோனா காரணமாக விற்பனை ஆகாததால் மண்பாண்ட தொழிலாளர்கள் வேதனை அடைந்திருக்கிறார்கள் தமிழர் திருநாளாம் பொங்கல் பண்டிகைக்கு இன்னும் சில வாரங்களே உள்ளன பொங்கல் பண்டிகையின் போது மண் பானைகளில் பொங்கல் வைத்து வழிபாடு நடத்துவது தற்போதும் கிராமப்புறங்களில் நடைமுறையாக இருந்து வருகிறது பொங்கல் பண்டிகைக்காக பானைகளை ஆடி மாதத்திலிருந்தே மண்பாண்ட தொழிலாளர்கள் உற்பத்தி செய்ய தொடங்குகின்றனர் தருமபுரி மாவட்டத்தில் பெண்ணாகரம் அருகே உள்ள நலப்பரம்பட்டி பழைய தருமபுரி அருகே உள்ள மல்லிக்குட்டை கிருஷ்ணாபுரம் அதியமான் கோட்டை மாதேமங்கலம் ஆகிய பகுதிகளில் தொழிலாளர்கள் மண்பாண்ட தயாரிப்பில் மும்முரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர் தற்போது சிறியது முதல் பெரியது வரை பல்வேறு அளவிலும் பானைகளை உற்பத்தி செய்து தயார் நிலையில் வைத்துள்ளனர் கொரோனா பரவல் காரணமாக ஒன்பது மாதங்களாக மண்பாண்ட தொழில் முடங்கி உள்ளதாலும் தற்போது பானைகளை வாங்குவதற்கு மக்கள் வராததாலும் இவர்கள் ஏமாற்றமடைந்துள்ளனர் பானைகளை விற்றால்தான் கடனை அடைக்க முடியும் என்றும் அவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் ஒரு சட்டியோ பானையோ எதுவுமே வாங்கல எங்க எங்க தொழில் வந்து சுத்தமாகவே முடங்கி போச்சு ஜீரோ அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி தொழில் வந்து லா ரொம்ப லாஸில் தான் நாங்கள் போயிருந்தோம் சாப்பிட்றதுக்கே வழி இல்லாமலாம் இருந்தோம் பொங்கலுக்கு சட்டி வீத்தா மட்டும்தான் நாங்கள் எடுத்துன்னு போய் விறகு பில்லு இதெல்லாம் வாங்கியிருக்கல அவங்களுக்கு வந்து கடனை அடைக்க முடியும் இல்லைன்னா அடைக்க முடியாது அதுவும் திரும்பி எங்களுக்கு மூட்டை தான் தலைக்கு பானைகளை வாங்குவதற்கு வெளியூர் மக்கள் யாரும் வரவில்லை என தொழிலாளர்கள் வேதனையுடன் கூறுகின்றனர் அதனால் மண்பானை ஏற்றுமதிக்கு கடன் வழங்குவது உள்ளிட்ட நடவடிக்கைகளை அரசு எடுக்க வேண்டும் என அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் வெளியூர் மக்கள் யாரும் வந்து இங்கே ஏற்றுமதிக்கு யாருமே வரல அதனால் பண்ணி வச்ச சரக்கெல்லாம் ரொம்ப தேங்கி கிடக்கிறது இந்த மண்பானை வந்து மீண்டும் எங்களுக்கு வந்து இப்போ பழைய காலம் மாதிரி நல்லா சேலாகிறதுக்கு கவர்மெண்ட்டு ஒரு நல்ல முடிவு கொண்டாடணும் அரசாங்கத்தில் வந்து எங்களுக்கு ஒரு உதவி செஞ்சு ஏதாவது இந்த மண்பானை செய்கிறதுக்கு இந்த மண்பானை ஏற்றுமதி போகிறதுக்கு ஏதாவது ஒரு லோன் மாதிரி எங்களுக்கு ஒரு பில்டிங் மாதிரி ஏதாவது வந்து அரசாங்கம் வந்து எங்களுக்கு வந்து முன் எடுத்து இதை செஞ்சு கொடுக்கணும் பாரம்பரியத்தை கடைபிடித்து பானையில் பொங்கல் வைக்க மக்கள் முன்வர வேண்டும் இதன் மூலம் தங்கள் வாழ்க்கையும் ஒளிபெறும் என்கின்றனர் மண்பாண்ட தொழிலாளர்கள் நியூஸ் எயிட்டீன் தமிழ்நாடு தொலைக்காட்சி செய்திகளுக்காக தர்மபுரியிலிருந்து செய்தியாளர் சுகுமார் சென்னையில் தொழிலதிபரை குறிவைத்து மருத்துவ பொருட்களை ஏற்றுமதி செய்வதாக கூறி நாற்பது லட்சம் ரூபாய் மோசடி செய்த நைஜீரிய கும்பலை சேர்ந்த ஒரு நபரை தமிழக போலீசார் மும்பையில் கைது செய்தனர் இந்தியாவில் ஏதாவது ஒரு பகுதியில் இருந்தபடி கணினி இணையதளம் இவற்றை முதலீடாக வைத்தே பல கோடி ரூபாயை சுருட்டும் மோசடி கும்பலை சேர்ந்தவர் இவர் சென்னையைச் சேர்ந்த தொழிலதிபரிடம் நாற்பது லட்சம் ரூபாயை மோசடி செய்தது எப்படி சென்னை கீழ்ப்பாக்கத்தைச் சேர்ந்த ஜோசப் என்பவர் ராயல் மார்க்கெட்டிங் என்ற பெயரில் கீழ்ப்பாக்கம் ஸ்ரீநகர் ஆகிய பகுதிகளில் மெத்தைகள் தலையணைகள் விற்கும் தொழிலில் ஈடுபட்டுள்ளார் இரண்டாயிரத்து பதினெட்டாம் ஆண்டு பேஸ்புக் மூலம் லண்டனில் இருந்து எலிசபெத் என்ற பெண் ஜோசப்பை தொடர்பு கொண்டு அறிமுகமாகியுள்ளார் தான் லண்டனில் மருந்து தயாரிப்பு நிறுவனம் நடத்தி வருவதாகவும் தனக்கு மருத்துவ குணம் கொண்ட போலிக் எண்ணை தேவைப்படுவதாகவும் கூறியுள்ளார் 
அந்த எண்ணெய் மும்பையில் கிடைப்பதாகவும் ஒரு லிட்டர் எண்ணெய் விலை இரண்டு லட்சம் ரூபாய் என்றும் அதற்கு கமிஷன் ஒரு லட்சம் ரூபாய் என கூறி ஆசை காட்டியுள்ளார் எலிசபெத் கூறியபடி மும்பையைச் சேர்ந்த சுனிதா என்பவரை ஜோசப் தொடர்பு கொண்டார் அவர் குறைந்தபட்சம் இருநூறு லிட்டர் ஆர்டர் செய்ய வேண்டும் அதற்கான தொகை நாற்பது லட்சம் ரூபாயையும் முன்கூட்டியே செலுத்த வேண்டும் என்று கூறியுள்ளார் இதுகுறித்து ஜோசப் லண்டனில் உள்ள எலிசபெத்திடம் கூற அவரும் எண்ணெயின் மாதிரியை பரிசோதிக்க தனது நிறுவன நபர்கள் வருவதாக தெரிவித்தார் அதன்படி எலிசபெத் நிறுவன நபர்கள் என கூறி சிலர் வந்து ஜோசப் மும்பையில் இருந்து தருவித்திருந்த மாதிரி எண்ணெயை பரிசோதித்து உறுதி செய்தனர் தொடர்ந்து எலிசபெத் சென்னை விமான நிலையம் வந்து அங்கு ஜோசப்பை வரவழைத்தார் அவரிடம் இருநூறு லிட்டர் எண்ணெயையும் வாங்கிக் கொள்வதாக உறுதி அளித்துவிட்டு புறப்பட்டு விட்டார் அதை நம்பிய ஜோசப்பும் சுனிதா அனுப்பிய வங்கி கணக்கிற்கு நாற்பது லட்சம் ரூபாயை அனுப்பியுள்ளார் பணம் அனுப்பிய ஓரிரு நாட்கள் கழித்துத்தான் மும்பை சுனிதா எலிசபெத் அவரது நிறுவன நபர்கள் என அனைத்தும் போலி என தெரிய வந்தது எல்லாமே பக்கத்தில் ஆள் வந்துட்டாங்க நம்ம நேராக டைரக்டாக வந்து பார்க்கல படல நேராக வந்து ஏர்போர்ட் வந்துட்டாங்க காமிச்சுட்டாங்க பேசிட்டாங்க போட்டாங்க சரி ஓகே ரைட் நேராக வந்தது இங்கே ஃபேஸ்புக்கிலோ அவ்வளோ வாட்ஸ்அப்பில் என்ன பண்ண டைரக்டாக வந்ததுனால அவ்வளோ ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு அந்த நம்பிக்கையில் செய்துட்டேன் அப்புறம் வெள்ளக்கார மாதிரி இருக்கு இப்போ அது இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கேன் சுனிதா காம்படேஷன் ஃப்ரம் தி பாம்பே டெல்லியாக சொல்கிறேன் பட் வெள்ளக்கார மாதிரி வைச் ஓனர் மாதிரி இருக்கு செக் பண்ணிட்டேன் உரையாடல்களை வைத்து ஆய்வு செய்த போது வெளிநாட்டில் இருந்து பேசியது போன்று ஒரு கும்பல் மோசடி செய்தது தெரிய வந்தது அதன் அடிப்படையில் மும்பை அந்தேரியில் புல்ஜன் குவாடியோ கிறிஸ்டோபர் வில்மர் என்ற நைஜீரிய நாட்டைச் சேர்ந்த இளைஞரை சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் கைது செய்தனர் இவர் கோவா செகந்திராபாத் போலீசாரால் ஏற்கனவே இதுபோன்ற புகார்களில் கைது செய்யப்பட்டவர் இந்த நைஜீரிய நபரும் இவரது கும்பலும் மும்பையில் இருந்தபடி ஏற்றுமதி இறக்குமதி செய்யும் தொழிலதிபர்களை குறிவைத்து மோசடியில் ஈடுபட்டுள்ளனர் பணம் தேவைப்படுதுன்னா அவங்கள வந்து ஆசை தோன்ற மாதிரி ஒவ்வொரு கமாடிட்டி ஒவ்வொரு இது இப்போ போலி காயல்ன்ற ஒரு கமாடிட்டி குதிரைக்கு கிரீம்ன்ற மாதிரி ஒரு கமாடிட்டி அந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட கம கமாடிட்டி அவங்களே உருவாக்குறாங்க அதாவது மக்களுக்கு நார்மலாக இருக்கிறத அப்பாற்பட்டு அவங்களே உருவாக்குறாங்க உருவாக்கி அவங்களே ஒரு டீமாக இருந்து செயல்படுத்துகிறாங்க இது ஒரு பெரிய நெட்ஒர்க் இது இன்டர்நேஷ்னல் லெவல்லையும் சரி இந்தியா லெவல்லையும் சரி ஒரு பெரிய நெட்ஒர்க்கு ஃபாரினர்ஸ் இந்த நைஜீரியன்ஸ் அந்த மாதிரி ஆட்கள் வந்து இதெல்லாம் உருவாக்கி இதை வந்து அவங்களே வந்து விற்கிறா மாதிரியும் அவங்களே வாங்குகிற மாதிரியும் இவங்களை வந்து இப்போ அதுக்காக வந்து இந்த மாதிரி என்னோட கிளைண்ட் மாதிரி ஆளுங்க நிறைய பேர் அதுக்கு இறை ஆகிடுறாங்க மருத்துவ பொருட்கள் வீட்டுக்கு தேவையான ஆடம்பர பொருட்கள் கால்நடைகளுக்கான பொருட்கள் குதிரைகளை ஷைனிங் செய்யும் பொருட்கள் என வெளிநாட்டில் இருந்து இந்தியாவுக்கு இறக்குமதி செய்வது போலவும் இந்தியாவிலிருந்து வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்வது போலவும் இந்திய தொழிலதிபர்களிடம் கோடிக்கணக்கில் பறித்துள்ளனர் இந்த கும்பல் கமாடிட்டி ஸ்கேம் என்ற பெயரில் இந்தியா முழுவதும் இருபது மோசடிகளை அரங்கேற்றியுள்ளது என்றும் சென்னையில் மட்டும் நான்கு புகார்கள் உள்ளதாகவும் போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர் பிடிபட்ட நைஜீரியனோடு சேர்ந்து உடந்தையாக செயல்பட்ட மற்றவர்களையும் பிடிப்பதற்கு போலீசார் தீவிரமாக களமிறங்கியுள்ளனர் பிரிட்டனில் பரவும் புதிய வகை கொரோனா வைரஸால் கிறிஸ்துமஸ் பொருட்களோடு சென்று பிரான்ஸ் எல்லையில் தவிக்கும் சரக்கு லாரி ஓட்டுநர்களுக்கு சீக்கியர்கள் உணவுகளை வழங்கி மனித நேயத்தை வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர் இத்துடன் இந்த செய்தி தொகுப்பு நிறைவடைகின்றது மேலும் அண்மை செய்திகளுக்கு தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் இது உங்கள் நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு பிரிட்டனில் புதிய வகை கொரோனா வைரஸ் பரவி வருவதன் காரணமாக அந்நாட்டுடனான விமான போக்குவரத்தை இந்தியா உட்பட பல்வேறு நாடுகள் ரத்து செய்துள்ளன அதேபோல் ஐரோப்பிய நாடுகளும் பிரிட்டனுடனான சாலை போக்குவரத்திற்கு தடை விதித்து எல்லைகளையும் மூடின இதனால் பிரிட்டனில் இருந்து கிறிஸ்துமஸ் மற்றும் புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்திற்கு அனுப்பப்பட்ட பரிசு பொருட்களுடன் சென்ற பத்தாயிரத்திற்கு மேற்பட்ட சரக்கு லாரிகள் பல கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு பிரான்ஸ் எல்லையில் அணிவகுத்து நிற்கின்றன இதனால் அப்பகுதியில் கடுமையான போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்ட நிலையில் எல்லையை திறந்த பிரான்ஸ் அரசு லாரி ஓட்டுநர்களுக்கு கொரோனா சோதனை செய்து அதில் நெகட்டிவ் என வந்தால் மட்டுமே தங்களது எல்லைக்குள் அனுமதிக்க முடியும் என்று 
திட்டவட்டமாக கூறிவிட்டது இதையடுத்து லாரி ஓட்டுநர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் கொரோனா பரிசோதனை செய்யப்படும் நிலையில் எல்லையில் இருக்கும் அதிகாரிகளுக்கு முடிவுகள் கிடைக்க பல மணி நேரம் ஆகிறது ஏற்கனவே பல மணி நேரம் வலிமேல் விழிவைத்து காத்திருந்த லாரி ஓட்டுநர்களுக்கு கொரோனா நடைமுறையும் கூடுதல் சிரமத்தை கொடுத்திருப்பதோடு உணவு குடிநீர் உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகளும் இல்லாமல் அல்லாடி வருகின்றனர் இதை அறிந்த பிரிட்டன் வாழ் சீக்கியர்கள் எல்லையில் தவிக்கும் லாரி ஓட்டுநர்களுக்கு உதவ களமிறங்கினர் பாத்திரம் பண்டங்களுடன் எல்லைப் பகுதிக்கு படையெடுத்த சீக்கியர்கள் சப்பாத்தி கொண்டைக்கடலை குருமா ஆகியவற்றை சுடச்சுட தயாரித்து லாரி ஓட்டுநர்களுக்கு வழங்கி மகிழ்ச்சியூட்டுகின்றனர் அத்துடன் அரிசி சோறு மற்றும் குருமாக்களையும் கொடுத்து லாரி ஓட்டுநர்களை அசத்தி வருகின்றனர் தன்னலம் பாராத இந்த சேவையை அறிந்த பிரபல நிறுவனங்களும் சீக்கியர்கள் மூலமாகவே ஆயிரக்கணக்கான பீட்சாக்களை லாரி ஓட்டுநர்களுக்கு இலவசமாக விநியோகித்துள்ளன சீக்கியர்களின் அன்பில் நெகிழ்ந்து போன லாரி ஓட்டுநர்கள் சீக்கியர்களுக்கு கிறிஸ்துமஸ் வாழ்த்துக்களையும் நன்றியையும் தெரிவித்து வருகின்றனர் தண்ணீர்